次富三代，一次富三代，拼命才能不失败。在屋里去。今天也高兴，来，赏你们的，好了，赏你们的。我爸可是火石集团总裁。那又怎么了？今天就是天王老子来了，也救不了你。怎么了？啊？乐呵乐呵吧。别动！别动！别动！我弄死你！还敢威胁特战队？我在龙德银行有一个亿资金，只要你放过我，全给你。一个亿？你们吸干了龙国多少百姓的鲜血，多少人因为你们的一举贪念被害得家破人亡？一个亿，你说的容易。看看外面的山包上埋藏了多少人，被你砍掉四肢的十四岁少年，现在还在门口的歪脖子树上烧着，饶了。你问问外面的白骨，问问他们的父母，还有龙国的黎民百姓，答应不答应？只要你能把我给放了。你要多少钱我都给你，你要多少钱我都给你是。好，任务结束，收队。龙主，人质已全部解救，正在送往战区有医院的路上。你随队护送，务必确保人质安全。我检查一下战场，随后就到。是，龙主。龙国龙主昨日遭遇空袭，生死未卜，下落不明。龙主亲卫战神朱雀正率领队员全力寻找龙主下落。啊啊！我是谁？我是谁？你们是谁？陆先生，你想到，这是医院，你是陆金安、嗯。医生说你头受到了重创，失忆了。失忆。我们找到你的时候啊，你手里一直攥着这个。自我介绍一下，我叫霍廷光，霍氏集团的董事长。有消息说是你救了我的女儿霍初然。爸，你肯定是搞错了。他要是这么厉害能救出我的话，又怎么会昏死在路边？来呀，线人的情报不会错，只是确实是没找着安人击他的消息。然然。你爸我阅人无数，不会看走眼的。陆先生，您救了我的女儿，老夫无以为报。我有一个小小的请求，把我的女儿许配给我，作为救命之恩。爸，这个女人好眼熟啊！啊，这位姑娘，我们好像在哪儿见过。爸，你看她。刚醒来就这么油嘴滑舌套近乎，我才不要嫁给这样的臭男人！主任，休得！陆先生，你可千万别驳老夫的一片心意啊！啊，那个霍先生，你说的这个救人吧，我是真没印象。就算这是真的，咱也不能拿女儿后半生的幸福来回报。而且我这个人，救人从来不救人。不用不用，陆先生，实话实说吧，我看您体无凡，嗯，非池中之物。我把小女许配给您，也是我霍家的荣幸。若是您不同意，老夫就跪下求。呃，嗯，哎哎哎，吃不了吃不了，霍先生，我同意了。哦，叔叔，我不同意。记住，这不是结婚证，而是一张废纸。无所谓，谁会爱上谁？<笑>我告诉你。我霍初然这辈子除了龙主大人谁都不下，最好收起你的坏心思。什么龙主
。这位就是我的意中人龙主大人，我此生。龙国龙主昨日遭遇空袭，生死未卜，下落不明。整个龙国谁不知道龙主已经死了？你还想嫁给一个死人？哎，霍主任，你不会是有什么怪癖吧？你哎，你这个只会抽口吃之类的无赖，我懒得跟你计较。老婆，你闭嘴！谁是你老婆？那你要是走了，还怎么办啊？凉拌。凉拌是怎么回事呢？我赶紧给伯父打个电话问一下，问他凉拌到底是什么意思？你你要干什么、啊？拜托，我现在是个病人，我还失忆了。你是我老婆呀，我现在身无分文，你打算让我流落街头吗？行吧，你跟我走。主大人，我想你啊！啊！不要！霍初然，哎哎，让你凶，让你凶！不要，不要！丑路奸，死路奸，阴魂不散的缠着我。我也好不容易梦到龙主大人一次，他都要来捣乱。老婆，怎么了？是不是坏人？小贼，拿命来！你大晚上不睡觉，发什么疯呢？来我房间干嘛？赶紧给我滚出去！我是来救你的。我梦见鬼了，不行吗？你赶紧给我滚出去！我看你是梦到，呵。滚！滚！这块带着龙纹的令牌到底是什么呀？为什么会出现在我身上？啊！我到底是谁呀、啊？啊，你知不知道我到底是谁呀、啊？经过一个月的全力搜查，我们终于找到了一些蛛丝马迹。龙主大人，你有可能身在风城，无论真假，我们都不能放过一丝希望。各位，随我赶往风城，秘密寻找龙主，出发！陆金。我不是让你在公司门口看大门吗？你跟过来做什么？啊，那个，你是我老婆呀，我得贴身保护你的安全。闭嘴！这个是咱爸说。说，你叫谁老婆呢？哎呀呀呀呀呀！疼疼疼疼疼疼疼！说、哦，我没老婆，你不是我老婆。我跟你讲，我今天是来谈大生意的，你不准再跟着我。但是老婆，我得保护你啊。好，你跟着我也行。但是如果你敢捣乱的话，我绝对饶不了你。我厕所。霍总，今天真是美丽动人。霍总，不知道这位是？我是他了。嗯嗯。这个是我公司给我新安排的保镖，他第一天上班不懂规矩，请您见谅。嗯，投资或者分公司这么大的事儿，霍总带个外人来，也太没诚意了吧！你先回去吧，我想跟宋总单独聊聊。嫂子，你听不懂人话是吧？霍总让你出去。你先回去吧。好吧。哎，宋总，你身上可真香啊！宋总。我们还是先谈谈合作的事情吧。不急，咱们先喝一杯。哎呀，霍初然那个没脸，居然说我是什么劳动部的臭保镖，有我这么帅的吗？肯定是想支开我，然后和那个油腻
。哎，我的鱼。宋总，咱们那个项目的事儿。宋总，这酒有问题。没错，给你加点料，这可是进口的媚药，感觉如何呀？霍大美人。宋总，您别这样。只要给老子睡一晚，我马上给霍氏集团五个亿的贷款。滚开，别碰我！这可由不得你，老子早就想尝尝凤城第一冰美人的滋味了。<笑>结婚了，<笑>别人的老婆更好玩儿，臭婊子！结婚了还有老婆装清，老子这就办了呢。小飞猪，干什么呢？就是。小子，你现在离开我可以不追究。那我现在出去有什么好处啊？到老子夜总会去，那儿的女人你随便玩。真的？真的。呃、啊！你是不是想死？臭保镖，敢动老子！说，刚才是哪只手碰的霍初然？没有事儿，先带我走。放心，马上就好。敢动老子的女人，老子弄死你！龙主就在这家酒店，快！龙主就在这家酒店，快！没事吧？哦，哎，怎么了？哦哦哦哦哦！你可真沉。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，这什么？你你放开我！我不走，放开我！放开我！干什么呢？我，嘿，救命啊！你放开我！我问你干什么的？你他妈谁呀、啊？知道他送信没送总要的人吗？求求你了，别让他们把我带走。你现在就一个人，我们两个人，信不信让你知道什么叫男女混合双打呀？兄弟们，怎么事儿啊？哎，宋一鸣。嗯。哎，人呢？妈的，给我追！你好，我叫张丽颖，是一向张仲之女。我是跟我爸吵架，一赌气就跑出来了，这才被坏人给盯上。谢谢你救了我，大哥哥。没关系，我叫陆金安，就在护士集团上班，外面可都是坏人，以后你可不要乱跑了啊！霍总，老爷今晚让您回家吃饭。陆金安取礼服回来了吗？哦，他。陆大哥，你真好，以后还会来找你玩的。好啊。喜欢吗？甜，太甜了。陆金安，你可真是个人渣，这么小都下得去手。妈呀！丽影妹妹只是感谢我救她，我和她只是马拉松友谊。哎，胡总，哎，这母老虎走这么快干嘛呀？哎，你等我一下，母老虎，你的礼服已送达。我原本以为你只是有这心，没想到你竟然是个渣男。哦，禽兽，人家才那么小。我这闭嘴，我不想听你解释。我还懒得解释呢。明天跟我去参加一个奖励舞会。我啊，跟你去，为什么呀？我爸让我公布我跟你结婚的消息。哎呦，堂堂霍家霍大小姐，风城第一冰山美人，终于承认自己是我老婆了。你不说话，没有人把你当哑巴。不过我不去，我就是个劳动部的臭保安，我怎么可能配得上跟你一起去啊？闭嘴。那晚你打宋继明，他绝对不会是麻烦兄弟。我打他怎么了？他就是欠揍，今天还派人抢抢妇女呢。下次见到他，我还揍他。你知不知道你自己闯了多大的祸？宋继明，我们得罪不起。他的背后，据说是威名赫赫的镇江战神，据说只有龙主那样大人物才能与之抗衡。哎，你天天龙主长龙主短的，龙主大人那么厉害，你找他陪你去啊？别废话，这是你的新身份，记得熟练于心。千万不要在那边。哎呀，嗯 ，Hello， 大家好，我是一名海龟，请大家对我尊重一下。正经点儿，霍顺，你身边这位就是老霍给你介绍新对象吗？霍顺，你这个老公怎么跟你过浪费似的？看见我们哥俩还多你身后点。哎，嗯、宋继明，这里是舞会。我们俩不熟，臭娘们儿，别给脸不要脸，打了我哥这笔账没完。你们想怎么样啊？我们宋家背后是龙国四大正帅之一蟋蟀，我劝你，舞会结束之后好好伺候我哥俩一晚。你做梦！你陪我们哥俩拍一部爱情动作小电影，顺便让你老公给我们当摄影师，我可以考虑原谅你。还蟋蟀，我叫蟑螂，是不是比他强一点？那侮辱蟋蟀，你死定了！骂一个蛐蛐怎么了？你信不信我现在就割了他的直？你算是什么东西？敢割蟋蟀的你以为你是龙主啊？反正我现在挨着年纪，假冒一下龙主，吓唬吓唬他们又怎么样？不好意思，我就是龙主。疯了？你也不撒泡尿照照？你要是龙主，老子就是玉皇大帝！孤属龙主，该死！妈的，打了我哥还想走！哎呀哥，又见面了啊！是你，哥，你认识他
他就是那个臭保镖，就是他，那把坏了老子好事。你小子上次的账还没清算，今天自己找上门来了。你想干什么？打我哥，侮辱蟋蟀，冒充龙主、啊，哪一条不是死罪？你说我想干什么？哎，我是龙主，跟我给他当保镖有冲突吗？你什么意思？那天我和霍树然闹别扭，我给他当了一天保镖哄他开心，怎么了？你撒谎。你是要冒充龙主的后果吗？死路既然不要命了，居然敢假冒龙主大人。你也知道冒充龙主是死罪，所以没有人敢冒充龙主。陆坚他就是龙主。事已至此，除了配合他一起撒谎，也没有别的办法了。龙主，我们走吧。你不是说斩龙特战队已经宣布龙主被炸死了？他怎么会和霍初然结婚？这个人到底是不是龙主？龙主战死的消息是蟋蟀亲自跟老爷子说的，这事不可能有假。你去试探一下，看看他是不是梦幻王。如果不是龙主，直接做掉。刚才可吓死我了，不过还好你装得像，有一瞬间我都以为你是龙主本人了。你演的也不错呀，我还以为我失忆之前真是龙主。<笑>你少往自己脸上贴金了。你和龙主大人差点十分八千里呢。早就听说龙主大人台技精湛，不如我们玩两把。好啊。各位老板，鄙人性感，要不要一起玩呀？性感荷官在线发牌。哎，我之前在网站上。哎，行行行，算了算了算了，不玩了。这太难喝了。对于不同酒人来说。这酒确实没什么特别的，你说对吗，龙主大人？龙主平时在外平定战乱，保卫龙国，自然是不懂品酒的。臭婊子，少在这儿装！今天就让这废物跟我赌品酒，他要是赢了，我就承认他是龙主；他要是输了，我现在就弄死他。我们不赌，这可由不得你。好，跟你，有胆。<笑>那还是算了吧。放心吧，交给我。法国美乐，产自蒙多扎，辛辣而又有强劲的感觉。此酒在阳光下呈现深紫色，带有猩红光泽。红梅果味和咖啡味交织在一起，入嘴。苦涩回甘，收藏一段时间之后，带有一种矿物质的味道，简直是一种口感上佳的好酒。<笑>好，龙主，告诉你吧，你还真是个土包子。我告诉你们吧，这款酒啊，根本就不叫做美乐，因为美乐并不是它酒的名字，而是制造葡萄酒的葡萄品种。所以说，用美乐葡萄制造出来的酒，都可以叫做美乐。我手里这杯酒叫拿戈卢，产自波尔多，是龙国少有的原装进口。那为什么得这么多？难道它真的是？口感寡淡，不够厚重。不过胜在新鲜。我还知道这款酒是拿戈卢将军。专门为了纪念初恋，特地酿造出来，所以此酒酸涩绵长，温婉有度。想不到这杯酒的背后还有这么浪漫的故事呀、啊！你们愣着干什么？王刀，在下王刀，仰慕龙主已久，斗胆和龙主讨教几招。龙主就在舞会之中，这一次我们一定不能再错过。一队守好大楼的每一个出口，连一只蚊子都不能放过。二队，随我进入舞会，迎接龙主，行动！你们想干什么？现在可是法治社会，难道你们要当众行凶吗？龙国上下，谁人不知龙主英勇善战，是龙国的大英雄。今日有幸见到龙主
，当然是想请盟主赐教几招。在下狂刀，仰慕盟主已久，斗胆和盟主讨教几招。不行，啊，干嘛？来开始招手，放开我！今日既决高下，也决生死。你过来呀！末将来迟，请龙主大人恕罪。末将来迟，请龙主大人恕罪。我这儿来这里，我也不知道我。我勒个擦！这个宋季。不讲武德，居然真把盟主手下给叫过来了，怎么办啊？跑啊！朱雀大人，我是星海集团的负责人，今天见到朱雀大人，这是此生无憾了。龙主大人身在何处？什么？龙主大人？龙主大人竟然真的在这里？有谁看见龙主大人了？哎，别搞废话，我出来了。为了冒牌货，估计是怕朱雀大人惩罚他，吓跑了。朱雀大人。刚才有个废物出去，怎么冒出龙主大人？你可千万不要相信那个废物的话。你看你一来，他就屁股掉龙就跑了。如果他真是龙主大人，怎么会赶不见你呢？这有点傻。通知下去，彻查整个舞会，一定要抓住那个冒充龙主的人。正是。我出然，这次你们死定了。臭流氓，你离我远点！所有人不要放过任何一个角落。贺郎，你当年干什么呀？嗯惹事，现在还假冒龙主，你害惨了我了。你个白眼了！我假冒龙主还不是为了你、啊？就这么让霍楚然和那小子跑了？躲得过初一，躲不过十五，我迟早让他付出代价。可算不用为你这个白眼狼挤在一块了，占我多大便宜啊？清白都没了。明天就是你爷爷过生日，还有一件重要的事要选，你们两个先做好心理准备。不过，不管发生什么，爸永远跟你们站到一起。爸，怎么了？明天去了就知道了。记得啊，要早点去。嗯，丽影妹妹，真显瘦。哎，丽影妹妹，啊啊，那个我这边信号不是很好啊，我换个信号好一点的地方跟你说啊。好了，你说吧。陆大哥，你怎么都不主动联系人家呀？好啦，知道你吗？上次你救了我，人家就是想报答你嘛。我想，什么以身相许啊？不行不行，丽影妹妹，你这年纪还那么小，我怎么能做那种事儿？可是我已经十八岁了，那好吧。陆大哥，你放心，我爷爷最疼我了，只要我撒娇，好求求他，他明天一定会出手的。好了好了啊，就这样。小女孩都不放过，真是禽兽。你离我远点。现在的我，你爱答不理；明天的我，你高攀不起。神经病！嗯，祝老大爷福如东海，寿比南山。
。对，对不起，爷爷，不是人堵车，来晚了。怎么别人都不堵车，就你堵车啊？你这是根本不把爷爷放在眼里。你这个废物怎么跟来了？一定是偷偷跟初然来的。咱们赶紧滚出去。姐姐，你怎么这么没有分寸呢？今天爷爷寿宴来的可都是龙国有头有脸的大人物。你带这个垃圾是想把我们霍家的脸都丢干净吗？我告诉你，楚少看上楚然了，赶紧放过楚然，让他和楚少结婚。什么？让我嫁给楚天昊？就是啊，霍楚然是我老婆，凭什么嫁给他呀？我呸！谁是你老婆？你拿镜子照照自己什么熊样？我说，霍楚然是我老婆。人家楚少是楚氏集团的大少爷，身价几百亿。他跟楚然那是郎才女貌，能当后队。这女，给楚少提鞋都不配。阿姨谬赞。祝爷爷福如东海，寿比南山。第一个是千年人参，服用以后可以滋补气血，延年益寿。第二样是西域进贡大唐的极品夜明珠一颗，价值一千三百万。一些薄薄的心意，还望爷爷喜欢。不错，不错。这不是初然的软饭男前夫吗？今日一见，果然和传闻中的一样，一样那么不堪。什么前夫啊？自我介绍一下吧。我呢，就是霍初然合法且无一的老公。我劝你尽早收了对他的消息。顾金安，怎么跟楚少说话的？赶紧给楚少道歉。他不配。你个大言不惭的窝囊废。连楚少一出手就不同凡响，你什么都拿不出来的废物，赶紧滚蛋！少说两句，是我把你喊过来。你还好意思说？当初也不知道谁给你灌了迷魂汤，非让楚然嫁给这个废物。再说一遍，霍楚然是我的女婿。你算哪根葱啊？我告诉你，这婚是非离不可。你别影响楚然嫁给楚少这样的青年才俊。陆先生。你一个没钱没势的小保安，你拿什么和我比？我相信突然看上我，也是真问题。我和付出然的事儿啊，不劳烦你操心。况且他也看不上你。够了，出来！你和这废物离婚，嫁给楚少，你可有意见？爷爷，我不嫁。听清楚，他说不嫁。祖先，我不嫁跟你没有关系。况且如果不是我爸。我也不会动情。就趁今天，我来宣布一下，陆谦，从今以后与我不相关。我去，当初是你们所有人求着我跟你结婚的，现在你说离婚，我。要不这样吧，等下次我心情好的时候，你再跟我说这个事。你无耻。陆金安，我真是从未见过像你这么厚颜无耻的人。不过我得感谢你，因为有你的衬托，才能让突然更快的爱上我。你还真是个小可爱。楚少，史密斯先生答应了。对，对，我要宣布一个好消息，一个绝大的好消息。什么惊喜？明天史密斯先生将亲自出山来为我们的霍爷爷治疗腿疾。我相信不出三个月，霍爷爷的腿疾就可以痊愈了。医生已经归隐，史密斯医生是继医生张仲之后第一神医，如今已是一席之泰斗了。史密斯，还三个月就能治好，靠不靠谱啊？陆金安，请你不要再卖弄你那浅薄的学识了，好吗？土鳖就是土鳖。这是夏虫不可语冰啊！一个口没遮拦的混账东西，滚边上待去！金安，楚少也是一片好心。再说你怎么能这么说史密斯医生呢？啊，他要是不提这个什么史没吃，我差点都忘了。今天啊，我给爷爷带来的礼物，我敢说是第二，没有人敢说是第一。金安，不把人吹醒，难受是吧？那你倒说说，你带来什么大礼了？我请来了医圣张仲，来给爷爷治。这个礼物够不够啊？什么？他竟然请来了医圣张仲？哎呦，姐姐，他是真找了一个有本事的老公呢。楚杰，你不要再说大话了，我的脸都被你给丢尽了。医圣已经归隐，怎么可能会因为你而出山呢？啊
。一群井底之蛙。陆金安，你装的时候都不打草稿吗？人家医生归隐时就扬言不再亲自救病治人，我动用我楚家的关系都没能让他出山，他怎么可能会为了你破坏自己的归隐？什么大话都敢说。我们怎么就摊上这么个扫把戏？哎呦，不对，我们错怪陆金安了。这医生能不能出山，要看请他的人是谁了。这要是龙主，医生不就出山了吗？所以陆金安，你是龙主，你是龙主，小舅子，没想到你长得不怎么样，还挺聪明。你，我摊牌了，没错。我就是龙主，陆金，你还敢假冒龙主？你坑我一次还不够，你想坑死我吗？真是龙主，真是无药可救。说你胖，你还喘上了。你要是龙主，猪都能上树。你知道冒犯龙主该当何罪？对不起，龙主，我错了，我下次还敢。龙主出席都是部下群群。怎么像个狗皮膏药一样，一直粘在楚然旁边？这就是龙主的作风吗？陆金安，你真把大家当傻子是不是？就你那怂样，还敢冒充龙主？你马上从我眼前消失，看见我就心烦。那就好好睁大你们的狗眼，看清楚，这是什么？这破铁玩意儿竟然是龙王令，难不成我以前是个小偷？我不会是因为偷了这个龙王令才被诈失忆的吧？龙王令，天安，你真是龙主！你闹够了没有？赶快把这把普通烂铁给我收起来，还嫌我给你丢脸不够多是吗？这个是真的龙王令，你疯了吧你！你这是龙王令？哪个龙主的令牌是这样的？一半就算了。还这么脏，这不是你之前要饭的时候在哪里捡的废品吧？那是找死！黄口小二拿我的腿级开玩笑，还厚颜无耻的说你是龙族，这一回容不下你了，赶紧给我滚！没听见爷爷说的吗？赶紧滚！思贤，三番两次闹事，你现在立刻跟我出去，我不想再看见你了。楚然，霍廷光，你还偏向这个废物干什么？当初就是你一意孤行，非要把楚然嫁给这个扫把星。事到如今还不知悔改，我相信金安不是那样的人，而且我更相信我不可能看错人。义子，你跟那腐败物一起给我滚出去！哎，丽影妹妹，好，三分钟是吧？好，医圣还有三分钟就到了。陆金安。这医生三分钟要是没到，你在爷爷的寿宴上这么捣乱，我霍家可不会放过你。甭跟他客气，我往死里打，打到他同意和楚然离婚为止。子涵，打他还用你亲自动手吗？卢金安，你先是对医生不敬，又在我的寿宴上闹事，我今天要为霍家请你们过。医生大人到。嘿嘿，医生，我是楚氏集团的楚天浩啊，这样这样。医生，您真来了，这竟然是卢阳七尊，据说啊，就算一脚迈进孔门关，凭着此尊也能救国呀。起来试试。哎呀，神了！哇，太神了，太神了！<笑>哎，我腿震好了。哎，我的腿震好了。医生，您的恩德无不值难忘啊！小意思，我也是受人之托。爷爷，您腿好了，真是太好了。爷爷，你怎么不等我呀？
。陆大哥，明白了。运营不能是李素。爷爷，上次就是陆大哥救的我。好，哎，这大黄单送给你，谢谢你搭救之恩呢。哎呦，这是怎么好意思？你已经帮了我那么大忙，那行了，我收下了啊，谢谢啊。好了，不早了，我们该走了。爷爷，我才刚来，我还没和陆大哥说话。走吧你，走走走。玉霞，你慢走啊。陆大哥，我过段时间再来找你玩。看样子，医生竟然真是金安请来的。看到了吧？医生已经治好了老爷子的腿。这要是等到了那个什么没吃，是不是黄花菜都凉了？人家医生也没说认识你，你只是运气好，人家刚好路过而已。医生给爷爷治腿，那是看在爷爷的面子上，跟你这个废物有什么关系啊？要不是你走狗屎运救了人家孙女，医生都不带看你一眼的，你还好意思在这吹？你少嘚瑟了，那瓶子里啊，说不定装的是毒药，专门毒你这种勾引别人家懵懂无知小女孩的禽兽。诸位。我今日双腿康复，我要再宣布一件喜上加喜的大喜事我孙启凡一年满十八，我决定由他接替霍淑兰，接管霍氏集团，担任总裁一职。爷爷，从摸爷爷的赏识，我一定不辜负你的期望，带领霍氏做大做强。那你不能这么做，楚然管理霍氏这么多年，没有功劳也有苦劳，你怎么能说换人就换人呢？突然这么多年付出有目共睹，他带着集团蒸蒸日上啊！爸，你这这太武断了吧？你们想造反吗？启凡乃我霍家嫡孙，岂是霍突然这个丫头片子？你想你呢？太直说了。霍突然嫁给楚少，他这一辈子吃住。那启凡担任总裁职，又有何不可呢？哎呀！都什么年代了，还这么重男轻女？霍老爷子，那个楚然为霍氏集团付出这么多心血，又有功劳也有苦劳，你何不再给他一个机会呢？要不依我之见，先把霍氏副总的位置让给启凡少爷，让他历练历练。等我和楚然结婚之后，相夫教子，再把位置让给启凡，你看如何？霍突然，我就给武少这个面子，一律的期限，满足我三个条件。我就不再干涉公司的业务。爷爷，您说。这第一，必须创造三亿的财富；这第二，必须拿到民国社区的开发权；这第三，你得再接十亿的订单。爷爷，这根本就不可能完成呀！爷爷，霍氏去年一整年才赚了二点五个亿，你让我一个月之内去赚三亿，这根本就是天方夜谭。还有这开发权。早就已经被宋氏集团拿下，我跟宋继明本来就有过节，他怎么可能会把开发权让给我呢？还有这第三条，如今龙国能接下十亿订单的公司屈指可数，以我们霍氏的规模和实力，这根本就是做不到的呀！废话，如果我能完成，爷爷还怎么让我当总裁呀？强者从来不追求权力，你要不想做，就把位置让给启帆。您都这么大岁数了，还好意思说这种话呀？我看你老来得子，都比这三个任务更简单一点吧？混账，又气死我！扫把星，都是因为你害我们全家倒霉。别吵了，爷爷，希望您能说到做到。哎，你跟着我干嘛？来看我笑话了吗？你是我老婆呀，当然得同甘苦共患难了。不需要。而且我从来也没有承认过我是你老婆，你别再跟着我了啊！哎，我就跟着你，怎么着吧？我现在特别烦你，我告诉你，要不是因为你，爷爷也不会出这三个问题来为难我，都怪你！别再跟着我了，我现在看见你就烦。突然，你别担心。我认识那个龙安集团的朴总，我跟他有过几年之远淡，我帮你们联系一下他，有没有时间出来聊聊合作的事？真是太好了，楚少，谢谢你。霍初然，陆大哥，那个不是霍小姐吗？你要不要去打个招呼？臭冰块，一个谁跟他打招呼？咱们慢慢谈吧。嗯
，那我们快进去。哎，李妹妹，你不是说你要给我跳舞吗？但是你这个衣服也不对呀、啊。陆大哥，衣服我都准备好了，在屋里呢。走，我们快走。走，赶紧换。霍总，刚才外面那个人好像是我们公司的小保安，陆坚。明明姐姐好记性啊，没错，我就是陆。金啊，谁是你姐姐？保护透镜。哎，你你来这儿是想给我捣乱的？没有啊，老婆，我这不是安心的安慰，特地过来照顾你。怎么哪儿都有你、啊？出来，你一我马上找人再给你。哎，秦少，还是先想想怎么拉到朴总同志吧，毕竟这才是咱们今天来的目的。霍总，我来晚了啊，我先自罚一杯。啊，没事，乔总，不是您来晚了，是我们来的。请坐，请坐。你好。哎，这小伙子前途无量啊！朴总，咱们还是先聊聊给护士投资的事儿吧。别着急嘛，先喝两杯，来。这个王八蛋还敢占我女人的皮！朴总，我不太能喝酒。哎，那个朴总，要不我替霍总喝吧？我这跟他说话，你听不懂人话。哎，别生气，朴总。这样，我替霍总陪您喝三杯。你说什么东西啊？你也配？这么粗暴，还想泡妞，真是个蠢货。明明姐姐，我们喝。这么说，霍总不给面子喽？我看。还是别谈了吧。别别，朴总，我喝，我喝。霍总，好酒量啊！哎，来来来，再来一杯。霍总，霍总，哎，乔总，你怎么了？你俩一起来。霍总，哎，乔总，你你们这是怎么了？你俩一起来。出来，是我。我管他是谁的女人呢，老子今天睡定他了。啊！你他妈是谁呀、啊？啊，谁呀？你知道他是谁吗？老子朴国昌。我问你经历了吗？我问你叫什么名字？朴国昌，朴国昌，朴国昌，你还挺骄傲是吧？我今天就替天行道，教训一下你这个社会败类！啊！我不管你谁，动我的女人，该打！好了，你他妈给我等着！龙安集团不会放过你的。朴国昌，我都没朴国昌。陆大哥，人家黑丝都换好了，你怎么跑这儿来了？你还看不看人家跳舞了呀？看看看看，丽影妹妹，没想到啊，这么有料啊！你大哥，你真大哎呀，陆坚，你干嘛把朴总打成那样啊？到时候朴总生气了，我们在座的一个都跑不了，你害死我！我打他怎么了？就他那样，来多少个我打多少个。陆大哥，你好帅呀、啊！扯了吧，陆金安。你今天打了朴总，你侥幸能走。人家朴总可是龙安集团陈天阳的亲信，你可给我记住了，今天是你打的，我们可没关系。废，陆金安，你一口一个霍楚然老公，你现在还在抱着黑丝妹妹跳舞？你这事儿要是被霍家知道，我看你还能不能在霍家骗吃骗喝。怎么，羡慕哥？陆大哥，你放心，你要是吴家可归了，我养你。啊。<笑>陆金安怎么这么招人喜欢？连这么小的女孩都爱慕她。苏菲，别管这地皮房，我们带出然走，不然朴总带人过来都得我们带。啊！丽妹妹，别管他，就在这跳吧。行，现在的。突然，喝点热水。好，谢谢。我回来了。陆建安去哪里鬼混了？
，怎么一到关键时刻就找不到你人？楚天浩，你怎么来了？你废物东西还有脸问？你知不知道昨天晚上春晚遇到了多么危险的事情？他被龙安集团的朴总灌酒，要不是楚尚出手相救，春晚他可能就……阿姨，我这都举手之劳，春晚没啥就好。至于陆先生，阿姨你就别为难他，他一个无权无势的人，到哪儿都是挨揍的。昨天晚上是我救的初然，也是我让苏菲姐送他回去的。陆先生，你怎么能这么虚荣呢？我知道你需要证明你自己，那行吧。突然就当是你救的，反正我也不缺这一个功劳。你说昨天晚上是你救的霍初然，昨天晚上被扇嘴巴的是谁？楚少爷甭搭理他，他就是一头烂泥。陆金安。整天说大话也不怕闪着舌头。如果说是你救的初然，那为什么现在才回来？我我，阿姨，陆先生自然是有他的理由的。他昨晚去看黑丝妹妹跳热舞了，实在脱不开身呐。我说的对不对啊，陆金安？你放屁！陆金安，你那个时候居然还想着去看别人跳舞，昨天又不是楚少救我，我。韩义的陆金龙，你吃着霍家的，用着霍家的，还拿着霍家的钱出去鬼混，你你臭不要脸！根本就不是他说的那样，就是那个丽影妹妹有一个跳舞比赛，让我帮着参谋参。我们俩真的是除了讨论跳舞的事，其他都不干。我是清白的，你是清白的，你自己听听，你这个说辞有多苍白？什么比赛需要穿着黑丝？在 KTV 里和你贴身跳热舞、啊，什么贴身热舞？就是那个丽影妹妹在那儿跳，然后我在旁边欣赏欣赏。你总算承认了，那我要没记错的话，你好像还两眼冒光，夸人身材有料呢，对不对啊？你个陆静安，你居然背着突然在外面瞎搞，你你还要不要脸你？我真的，我们两个真的是清白。你你得相信我，苏姐，你还要狡辩？我们离婚吧。霍初然，你是不是脑子进水了呀？昨天晚上真是我救的你。哎，好好好好，对对对，人是你救的，好吧，功劳都给你，都给你。你怎么这么不要脸啊？苏姐，楚少好心救我，你少在这阴阳怪气。没事，初然。毕竟为人谦逊、吃亏是福，也是我们楚家的家训之一。陆金安，看看这楚少的觉悟，你跟楚少根本差的不是一星半点儿。你还没有点自知之明离开我们霍家吗？出大事了！出了大事了！你蠢大了！昨天你非但没把朴国昌的投资签下，你居然还找人打了他。现在朴国昌闹得满城风雨。嗯九年之前定好的神风集团的签约，现在也取消了。楚少，是你打了朴总，你倒是想想办法，这样下去我霍家就毁了呀。这其实啊、哦，原来朴国昌是他的名儿是吧？不是金龙弟啊。哎呀，那我打开这个事儿真有点说不过去。阿姨，是陆先生打的，你看他多能惹事儿，我拦都拦不住。陆静安，你必须为这事儿负责。最不要脸！好你个陆之安，我们霍家怎么这么倒霉，摊上你个活阎王，真把我们害惨了。陆之安，为什么大人？你知不知道得罪了朴总，就等于向龙安集团开战？这下一月的三位要求，我更没有办法完成。楚然，打就打了吧。既然打了朴国昌，那是完全是为了救你。对于龙安集团的事。咱们再想想其他的办法吧。他这算什么？为了救我，他这是在给我惹事儿。楚然，就是一个养不熟的男人。全体队友立正！有人发现龙主的踪迹，现在所有人立即出发。是。哎呀，生活除了远方，还有烧烤配啤酒啊。陆家，我能坐这儿吗？哎，苏菲姐，快坐。哎，来，来，来，慢用啊
，怎么样？什么感觉？好大，好软，好主动。我呢，就喜欢你这种有男子气概的。这两天晚上每天都想起你抱的何国昌的情景，哎，一想到你啊，我这心里就热热的，有冷。没发烧啊？要不要去医院啊？我呀，不用去，你跟我去酒店就行，要安静。<笑>这个嘛，<笑>平常平常，不想死了都给我起开！陆谦，黑社会抓我来了，快跑！给钱呢，跑啊！快跑啊，陆谦！你把这人不撵走，我我这生意咋做呀？给钱？给什么钱？我大哥吃饭还要给钱？饭没吃，给什么钱？可是这……少他妈废话，赶紧给我大哥把好几好菜端上来！小子，你要识相点就赶紧滚！我大哥可是长沙人。长沙人，我还长春人呢，他妈有病吧？杀你个杀！哟，破出然的废物老公，上次的事儿还没给你清算，没想到今天自己找上门来了。你要是跪下给我道歉，再把破出然的娘们送到我大哥床上去，今天饶你狗命一条。你要是敢打破出然的，弄死！别敬酒不吃吃罚酒，兄弟们，给我上！给老板道歉，然后把全场的账都给我结了，我就考虑放你一马。要不然你这个胳膊别想要了。你敢上次杀我大哥，今天你要是敢动我，我大哥不会放过你的。你大哥算个屁呀、啊！他来了我照样打。那霍初然呢？你想保证随时都在他旁边保护他吗？你要是识相点，赶紧给我松开。没事。好，反正霍小姐要是出了事儿，霍家不会放过你的，是霍家的罪人。好、哦，你能把霍淑然怎么着啊？你要是敢动他，另一条胳膊我一样给你废了。你给我等着！穆金安这么轻松就把人都打跑了，而且他连宋氏集团的宋子健都不怕，这个男人也太帅了吧！继续吃。穆金安，你刚才也太帅了，而且在你身边也太有安全感。没发烧啊？怎么了？哎呀，讨厌！人家就是觉得你能力行，而且大晚上有没有点素质啊？有病啊！不对，刚刚那个人是龙叔，快要投井罪！哎，老王，啊，有事儿是吧？好，好，好，我马上过去啊。嗯，我有点事儿。哎，陆家，陆家，陆家。哎，龙族大人呢？龙族，就刚刚站在你对面的这个人，他当然是龙族大人。嗯，嗯，谁啊？陆金安，大事不好了！霍总的父亲被宋继明抓走了，现在霍总只身去找宋继明了。又是他宋继明，行，等着，我马上到。宋金明，你什么意思呀？你那个废物老公把我弟弟打成这样，这事儿怎么算？这不关我爸的事，你放了我爸。放了你爸，可以。你把衣服脱了。宋金明，你到底要干什么？我大哥想干嘛？你知道吗？霍总，你放心，只要你把我伺候好了，我就放了你爸。否则不仅你们要死，你们霍家也要全部完蛋。我已经结婚了。<笑>我就喜欢玩他陆金安的女，他能把我怎么样？少废话！你不脱，我帮你脱了、啊。我看谁敢碰他
。胡总，您没事。陆谦，都怪你惹事儿，才会发生今天这种事儿。你现在还敢过来，你赶紧给我走啊！老婆，我是来救你，走什么走啊？这些都是我的手下败将。陆谦，上次的事儿还没找你算呢，你今天倒自己找上门来了。你看你给我胳膊打成什么样了？你既然知道我的厉害，还敢绑架我的岳父，威胁我的老婆，我看你们是不行了。你他妈来的正常，今天直接把你们一窝端了。来人，把那个老子给我带过来！大，起来，休想赶紧走！老汉不行，等我老实点，惹了我宋继明，想死没命。你们今天一个人走不了。大，看到了吧？这就是惹我的下场。我劝你把他放下，除非说你另外一只手也不行。我愣着干什么？给我弄死这小子！陆坚，你别逞能。苏菲姐，带我老婆离远点。来。怎么样了？还嚣不嚣张啊？想干嘛？哎，你他妈死定了！上次你冒充龙主的事儿还没找你算账呢，这次还在他妈侮辱我！我陆金安，现在就算挑老子来了，也救不了你！快走，给我弄死陆金安！老子来了，哪儿呢？老子，陆金，你快跑，快跑呀！这下你真的是开大户了，你知不知道？老婆。他那么对你，我没打死他就不错了。陆金安，我再给你最后一次机会，你现在跪下来给我道歉，我可以留你去全尸。陆金安，大丈夫能屈能伸，你就道歉吧。你不是狂刀的对手。陆金安，你快走，我们已经离婚了，你不要再插手我的事情了。来吧，小黄，让我看看你的刀有多长、啊。拿命来！啊！陆谦，没事吧，陆谦一个人一样。哎呀！空刀，快起来，杀了他！我再给你加一千万。跟我玩刀是吧？要杀要剐，西京尊殿。还有人吗？宋继明，你你你你给我等着！哎，首长，我被人打了。怎么？被人打了？这跟骑在我脖子上拉屎有什么区别？我倒要看看是谁这么嚣张！我倒要看看是谁这么嚣张！出什么事儿了？有个不知天高地厚的废物把我侄子打了，你要不要跟我过去看看？放松放松。不感兴趣。那我先行告退了，朱雀大人。陆金安，你完蛋了！我叔叔西顺马上就过来。陆金安，你知不知道宋总的叔叔就是大名鼎鼎的四战神级蟋蟀？<笑>你打了宋总的脸，就等于打了蟋蟀的脸。宋总，我与你同在，咱们一会儿往西弄去。<笑>还得是你啊，楚天昊，见风使舵，让你玩的明明白白。你也不想想，到底是因为谁突然跟叔叔才会被宋总给绑？给请到这儿来，还不是因为你到处惹事？看你小子识相啊！等我叔叔蟋蟀到了，我会给你美言几句，少不了你的好处。哎，谢谢宋总，谢谢宋总。顾金安，你现在可以想想你想怎么死了。<笑>我看谁敢！郑重介绍一下，我是医圣张仲的孙女
，之前你绑我的账还没给你算清楚呢，今天你就敢来欺负我的陆大哥？啊，就算我绑了你，不也没怎么样吗？再说了，你穿个超短裙，不就是勾引人的吗？死光头，你说什么？大哥说的对，<笑>我告诉你，我叔叔可是蟋蟀，他马上就过来帮我。你要是识相，就赶紧给我滚！不滚是吧？行。我一会儿连你一块儿上。我看是谁吃了雄心豹子胆，敢伤我的弟弟。叔叔，龙主居然真他妈还活着，好像还出现在这里。这是玩的哪一出啊？子健出去吃烧烤，就是陆金安这小子把他打成这样。我想帮子健报仇，我就把他岳父给绑了。他就把我的人全给打了。我跟他说了，我叔叔可是大明星里的蟋蟀。他说了，连来连你一块儿打，还把医生人叫过来了。你死定了！志帅，根本就不是这样。这宋继明很早之前就对我图谋不轨，况且这回陆杰安打他，也是为他先闹事儿。就是，这个废物东西，连龙族女人主意都敢打。蟋蟀，我是医生张仲的孙女，我今天带着人来，也是因为他之前当天就敢绑架我。要不是陆大哥救了我，我恐怕也会遭遇他的毒手。他就是个大混蛋！我呸！操！还他妈一绑绑两个，真要把老子害死了！完蛋了，蟋蟀生气了。陆家，看你怎么办！蟋蟀，你就放了我们吧！少他妈废话！现在给老子跪下！我可以求我叔叔饶你们。叔叔，天都黑了，你们到底跪不跪？到底谁跪谁？呀，叔叔，你们两个混账东西！我让你做这宋氏的总裁，是让你给老子赚钱的；我是让你借着老子的名号，在外面欺男霸女，惹是生非。给我跪下，叔叔，给我跪下！你拿着我给你的这点权利。整天在外面胡作非为，你这不是毁我在龙国和谐社会的美好名声吗？我问你，你还记得宋氏家训吗？手持正义，宽厚待人。你还知道啊？那我今天就让你们知道知道什么叫做手持正义、宽厚待人。自己张嘴。叔叔，你你饶了我吧，我我错了，不要叫我叔叔，给我记住今天。您是？霍氏集团霍初然。霍总，是我管教无方，惹您不开心了。啊，没事没事，蟋蟀客气了。霍总，为了表达歉意，龙国新区的开发权就交给你了。这，这不好吧？好，谢谢霍总给我赔罪的机会。你是很可爱的小孙女。对不起了，让您受惊了。不过你放心，这种事以后不会再发生了。拽拽，你们两个马上离开龙国，重新开始好好做人。是是，还不滚！嗯、叫你走，你为什么不走？我，不走就不要走了。哎，你干什么杀人啊？不知天高地厚的东西刚刚冲撞了你，我帮你报仇。给我报仇？你认识我？我，小的当然认识。龙主怎么这个眼神看我？难道说这两个妞不是用龙主身份泡的？那我更不能损害龙主形象了。哎，我跟你说话呢，你到底认不认识我呀？不，不认识。帅哥，你哪位？啊？好吧，不认识我也正常。我还以为你认识我，毕竟我现在也记不清自己到底是谁了。不知道自己是谁，果然没猜错。龙主还不想暴露身份，而且也不让我把今天见到他的事往外说，真不愧是我家大聪明。陆金你怎么跟蟋蟀说话呢？蟋蟀凭什么认识你啊？就是啊，陆金安，你什么身份？蟋蟀什么身份？人家认识你，那才叫好玩。你闭嘴。没关系，这位帅哥说的对，我也确实不该认识。好了，我还有事，先走了，你们玩吧。
，拜拜。蟋蟀怎么变得这么好说话了？蟋蟀在龙国可是出了名的蛮横，怎么见到陆金安就态度大变了？难道说陆金安真的有隐藏身份？夫人啊，我们这算是因祸得福啊！你爷爷交给你的任务，这么快就完成一个了。完成一个有什么用？其余两个根本没戏。我们沦落到今天这步田地，就是因为你把闺女嫁错了人。这第一，必须创造三亿的财富，必须拿到龙国社区的开发权，再接十亿的订单。如今龙国能接下十亿订单的公司屈指可数，以我们获释的规模和实力，这根本就是做不到的呀！哼，陆家，这蟋蟀在龙国出了名的蛮横无理。你说为什么他今天见了你，突然就转了性子？见了我，转了性子。宋小姐，你可别往他脸上贴金了，这跟陆金安有什么关系？人家蟋蟀明明是给的医生和楚家面子。伯母，这都是我应该做的。对对对，就你厉害，你这么厉害还给宋继明当舔狗。你知道什么啊？要不是我稳住宋继明那疯狗，一边在跟蟋蟀打招呼，别说货数了，今天连出然都会有危险。你怎么还笑得出来呢？你不仅没救得了突然，还差点害死他。没错，霍红光，你还不醒悟吗？赶紧叫那废物和闺女离婚，让他永远离开我们霍家。爸，我觉得妈说的对，我跟陆金恩本来就不是一个世界的人，况且就他这个人和妇孺，迟早害死我们霍家。楚然，金安做事是有些冲动，但他完全是为了你好啊！以后在这个家，谁也不许再提离婚。楚然。要不然我们一起吃个饭聊一聊，我再帮你联系一下其他公司的老板，看看能不能帮你把这十亿的订单凑上，怎么样？我觉得那太好了，楚少，我请你去我经常去的那家胡浪漫附近的中餐厅。那我们走吧，楚然。哎哎，还在这儿呢，姐，去干什么？啊，陆先生。蟋蟀大人想请您吃个饭。蟋蟀还找我吃饭？我不去啊，我还有事儿呢。让开，陆先生。蟋蟀大人说了，您要是不去，我也甭回去了。这不会是个鸿门宴吧？对，我就是一个小老百姓。这蟋蟀圈圈，能把我怎么着啊？行啊，不吃白不吃，走吧。这个蟋蟀请陆金安吃饭，这个陆金安肯定不简单。您来了，这是在耍什么花招？你还在为上次的事生气啊？上次说管教不周，我就狠狠惩罚他们了。您就不要跟我一般见识了。上次的事儿，难道是丽影妹妹动用医圣关系，让他来给我道歉？你。真的知道错了？知道了，知道了。那行，那你说说吧。如果你是我的话，你打算怎么做？这是宋氏半年的收益，十个亿。十个亿，太少了。下半年的也给你啊，凑二十亿。半年的收入就已经十个亿。霍初然公司一年的收入都不到三个亿，无功不受禄啊！我不要，我明白你的意思，我一会儿就传令下去，大力扶持霍氏集团，让霍氏集团的收益最大化，让他一个月就创收五个亿，你看如何？嗯，当真这么假？我哪里敢骗你呢？我靠，丽影妹妹也太有本事，一句话就让蟋蟀拿出来五。不屑大人一直在找您，这次他算是如愿以偿了。你把朱雀给喊过来了，谁让你喊他来的？好你个心，在这跟我吃鸿门宴是吧？想让我被那个臭女人抓走是吧？所以龙主一直不回特战队，是因为朱雀起了异心，龙主和他闹掰了。这个臭女，藏得够深的呀！等等，刚刚只是说说，朱雀没有来。那你说他找我？对，穷追不舍，这女人没病吧？我就是假冒一次龙主、啊，至于这么紧咬着我不放吗？我之前呢是不明白您的意思
。现在我明白了，我跟你见面的时候，还有你的身份。还是你呀啊,啊！李薇薇，你就是我的神。我知道一家中餐厅，味道特别好，就在红浪漫附近。我们过去吃个饭，然后去放松放松。红浪漫附近，对，红浪漫，里面也特别多，你可以随便挑。那还等什么？赶紧的呀！开车开车。那个大虫什么时候拉肚子不好，天天这个时候拉肚子。说的美女在哪儿？哎呀，你好，学的真快。哎，老婆，母亲，你怎么？你又跟踪我？我可没有，我就是被人邀请过来玩了，刚好在这儿遇到你。好巧，哎，老公抱抱。哎呦呦呦呦呦呦！搭档，不说了不说了。臭流氓，陆金安。你没看到我在教突然学习射箭吗？至于你，今天这个地方被我承包了，别打扰我们。是公共场合，你承包个屁呀、啊！我看你不是来教他射箭的，是想教他怎么挨的啊？你知不知道这个红浪漫射击馆最大的股东，除了蟋蟀，还有我们土家的股份？我说是我的，就是我。那我刚好是这个蟋蟀求我过来，蟋蟀求你玩。你真是滑稽啊！你给人跪着送礼，人家都不要，你也不想想你自己。我呸！给陆金安作证，我亲眼看见蟋蟀去霍家请陆金安。楚天浩，这回信了吧？你要不自己去问问蟋蟀，这个事儿到底是不是真的？陆金安，你能不能别胡说八道了？我来红浪漫消费是红浪漫的荣幸，但是你这么不服，我也不能轻饶了你。哎那你想怎么样啊？我跟你这小保安可不一样，我楚家少爷可是从小就学习射击、骑术、高尔夫等贵族运动。哎，行行，少废话，有屁快放！那行吧，我们来比一次射击，只要你在射击比赛中赢过我，我就再也不来这儿。好啊，那就比试比试。陆金，你什么时候学过射击了？陆金，你要不别跟他比了吧？楚少可是在龙哥射击大赛上拿过第一的。不比也行啊。但是你得给我道歉，并且向大家承认你就是个废物。当然要比啦，但是我觉得这样来说有点不公平，太欺负人了。你是不是怂了呀？没事儿，叫我声爸爸，我一样原谅你。我的意思是，对你不公平，毕竟你是一个小娘炮嘛。我呢是一个人见人爱、花见花开、车见车爆胎的钢铁大直男。虽然陆金安比不过楚少，但他真的好帅好潇洒。哪儿帅了？还是这么不知天高地厚。你比不比呀、啊？少废话。比啊！你要是不介意的话，我让你一只眼睛。如果你输了，叫我一声爸，然后叫突然一声妈。陆金，你能不能别带上我？谁想跟你做夫妻了？这用一只眼睛比，那会影响对靶心的判断。一只眼睛射击是什么概念？在龙国，只有我的偶像龙主大人才能够做到，咱们就等着看他出丑。好，这是你说的，但你要是输了，就按照我说的做。好啊，你想怎么比？比命中率呗，谁的命中率高就算谁赢。开始吧，你先来。那你可看清楚了。楚天浩的射击实力在龙国可是不容小觑，怎么样？就好看着他受罪吧。到你了，视力 2.0 的陆金安，你可小心点别是地上去。陆金安，你行吗？要不我们还是认输吧。我我认输啊！哎，你们能不能相信我一次？啊？我这还没比呢，就把我给唱死了。还有什么悬念吗？你现在能不能受受感都不一定。老婆，我不会让你失望的，你就等着。咱们领养一个好大儿吧。陆金安认真的样子好帅，加油！姿势帅有什么用？你等会儿穿拖把的时候还帅。哇，全中，而且都是十环。这陆金安怎么可能会射击呢？而且还这么准，这不可能。不愧是我，怪不得上次跟宁影妹妹玩，她说我是一个神剑手。看来我真的能跟霍初然嘴里的那个什么龙主有一拼了。小楚子，哎
还比吗？你的废物在哪学的设计？你管我在哪学的？你在鲁胡说，叫人吧。还有，想耍赖吗？你的女神霍初然还在这儿看着呢。行，算一看。哎，陆谦，你太过分了！楚少少爷帮我那么大忙。你这回别这么对他，他能帮你什么忙啊？他要是真有那么大的本事，能拿到开发权的话，早就上天了。就是啊，那天我也在场，楚少明明就倒戈宋金明了，蟋蟀啊，应该不是看在他的面子上才把开发权给你的。得了吧，你俩别唱双簧了，就算不是因为我，也不可能因为他陆金安。但是蟋蟀说要为霍初然的霍氏创造一个月收入五个亿的这个事儿，是他亲口向我保证的。陆家，真的假的？真的假不了，我就是这么有本事。陆家，你说话能不能别这么委屈？人家蟋蟀凭什么答应这种要求啊？陆金安，你不能因为认识一个大人物就老拿他说事儿吧？你说今天蟋蟀找你玩，他人呢？真是撒谎都撒不了。蟋蟀那天吃饭的时候，当着我的面给各位老板打电话，要为霍氏创收。霍初然。你要是不信的话，现在就可以给咱爸打个电话问他一下，他有没有收到消息。不然别给他台阶下，赶紧给霍叔打电话，不要狠狠打着废物的脸。打呀，那咱们就看看到时候谁打谁的脸。霍叔然，这个事儿如果是真的，以后我就搬到你的屋子去睡吧。你呢？这个少女痴心妄想。想什么呢？你个母老虎！我的意思是我搬到你的屋去睡，咱们俩换一下。老爷每天睡沙发，睡得我的腰都快断了。你不知道一个腰对一个男人来说有多么的重要。不然，别现在转移话题，赶紧给霍叔打电话，让我帮他撒谎，有吗？陆坚，确定吗？今天一个都别想走。哟、哦，小朴，怎么着？上次的伤好了？姓陆的。你装什么装？你今天势单力薄，就算你再能打，你能打几个？你还真是记吃不记打呀！放肆！你算什么东西？该对我们朴总这样说话、啊？你是不是活腻了？哎呀，那你赶紧问问你们朴总，他的脸和屁股还疼不疼啊？姓陆的，你别嚣张，你也不看在我身后，有多少人，你能打一个？你能打一群吗？<笑>陆家，要不这次那就算了，下次再报复回来吧。林永远，你打不过这么些人吧？哎，我是看他们人太多，怕一会儿打起来呀，照顾不到你。要不然我早就把他们干趴下了。我算是知道，原来你是想在这两个女人跟前出风头啊？姓陆的，我告诉你，今天的风头你出不了了。那天你怎么打我的，我要让你加倍的偿还。陆静安。你找死别带我们！曹总，你听见了？这都是他一个人说的，跟我们可没关系。没用的废物！曹总，大人不是小人过，你要打就打他一人就行，别省得您累是不是？楚少，一。突然，识时务者为俊杰，不是迷途知返的。这小伙子挺像道的。你好，最讨厌这些见风使舵的狗腿子。曹总，我可楚家唯一的继承人，你不能打我！我管你是谁呢！来人啊，从楚家开始打！喂，喂，喂，喂，喂！这，这不怎么办？哎，咎由自取，先让他吃点苦头吧。哦哦哦，停停停停停！再这么打下去，是要出人命的呀！曹国昌，差不多得了，住手！怎么？你是想替他而打吗？哎呦呵，还想打我啊？你也不掂量掂量自己到底几斤几两？我告诉你，你上次在 KTV 打我，我已经告诉了我的老大，老子的老大是龙安集团的现任总裁陈天涯。龙安集团是如今龙国最大的财阀，你竟然这次真的闯祸了！你们，哦对了，还有霍家。都得死！来人，把他们的女人抓起来！干什么？放开我！别动我！别动！别动！哎！朴国昌，你找死啊！姓陆的，你要是不想你的女人死，就放开我！什么？朴国昌，你个畜生！
你三番两次在陆间这里丢了脸面，你开始对女人动手，你是个男人吗？你闭嘴！放开我，陆间，你别放我，你自己快走。朴国昌，让你们的人把他们两个放了。你这是在求我吗？你打死我得了，我死了，他们都得死。垃圾扎堆终究是一堆垃圾，你们不过就是一帮垃圾聚会吧？朴国昌。我再说最后一遍，让你的两个手下把他们两个放了，要不然都别走了。啊！啊<笑>陆金爱，你除了会打人，你还会做什么？你想救他们是吗？那好啊，老子就给你个机会，给你玩个游戏，二选一，你选谁？如果你要不选的话，那么两个都得死。哦、陆金、啊，二选一。那就是没得谈喽！你有什么资格和我谈？这里可是蟋蟀的地盘啊！你在这里闹事，是不是有点活腻歪？蟋蟀的地盘又怎样呢？即使他来，我也不会给他机会。啊啊陆坚，你刚才也太帅了，在你身边也太有安全感了。陆坚，你还愣着干什么？赶紧走呀！快，我们走，在我的地盘闹事，我看谁敢走。你谁呀、啊？我是这儿的老大宋孝天。你在我的地盘闹事，找死！陆金安，你完了。彭浪漫不是归蟋蟀那家伙管。你和谁说话呢？蟋蟀宋天狼是我大哥，你居然敢对我大哥不敬！我今天让你小子人头落地。你们老宋家还真是人丁兴旺啊！刚走了个宋继明和宋子健，又来了一个孝天犬，你找死啊！你们蟋蟀刚才恭恭敬敬的请我吃完饭，我劝你还是别掺和这个事儿了啊！我大哥请你吃饭，你不配，不配！他不仅请我吃饭，还硬要给我老婆公司创收五个亿，我不同意都不行呢！你说我配不配啊？虽然我说的是真的，但是蟋蟀是看在医生的面子上。我现在这顶多算是狐假虎威呀！你看你个流氓样，还让我大哥请你吃饭，还给你老婆公司创收五个亿，我看你是白日梦做多了。我白日做梦，这可都是你大哥求着我答应。我大哥求着你，我呸！今天要是能让你活着走出这里，我就不是人。你死定了！给你机会你也不中用啊，非要没完没了是吧？挺狂的嘛！今天我就会会你，要是你赢了就给老子滚蛋，要是你输了就把小命给我留在这儿。陆坚，你刚才说认识蟋蟀是假的吧？陆坚，这宋孝天的跆拳道真的很厉害，你得小心点儿。嘀咕什么呢？这么着急送死？废话了，要打赶紧的。既然你这么想死，老子就成全你。既然你这么想死，老子就成全你。这这怎么可能？现在我们能走了吗？我不会输的，我怎么可能会输？就算你赢了，今天你也走不出这个屋子。我大哥马上就来了，怕你大哥一会儿来了，你先把红浪漫送给我，然后再给我十个亿，再然后把你们全都给吞灭。怎么这么能惹事儿啊？你看这一会儿都惹了多少人了？我看是谁吃了雄心豹子胆，敢上我的弟弟。哥，妈的，又来！再这样下去，我宋家人一个都剩不下呀！大哥，就是这小瘪三把我打了个半死。刚才不是挺狂的吗？说话！你不是让我大哥给你十个亿？再把红浪漫送给你吗？说话，蟋蟀大人，你拉个肚子这么长时间，干什么坏事的？你，龙，陆先生，涉敌年少无知，不知道深浅，得罪了您，还请您看在我的面子上宽恕了他吧。这是我宋家唯一的亲人了。你这是干什么？你求他，还不快向陆先生道歉？凭什么给他道歉？跪下，在龙主面前。陈天涯算个屁，顶多就算是个给龙主看门的狗。行了，跪什么跪啊？起来吧。哎，堂堂蟋蟀，要有点架子
，别那么没骨气啊！是是，陆先生教训的对。蟋蟀，你怎么了？你今天一定要帮陆金安吗？做什么？你们都知道我蟋蟀的原则，一贯是守持正义。今天我就把话放在这里。今天谁要是敢跟陆先生作对，我第一个不答应。陆先生，给霍氏创收的事已经办得差不多了。您刚才说的这《红楼梦》是真的吗？刘金安，这居然是真的！我也没想到，医生他老人家面子那么大呀！看来我真的要用身体报答利友妹妹了。蟋蟀，你他妈疯了！你今天一定要跟陆安集团作对是吧？朴国昌，你难道想让我也教教你什么是手持正义、宽厚待人吗？好，好，好，给我等着。等等，我让你走了吗？你把我老婆的舔狗打成这个，没句道歉的话就想走？陆金啊，你不要欺人太甚！朴国昌，陆先生发话了。赶紧给铁狗兄弟道歉，要不然你就别想走出这个门。行，不上，对不起，我们不该打你的。有的。陆金安，你刚也太帅了，看把那个朴部长气的。帅就对了，不要迷恋哥，哥只是个传说。你有什么好得意的？要不是你惹的事儿，会害楚少变成这样吗？夫人，只要你没事儿，我受点伤也值得。行了啊，挨打还没够，还有你，你爷爷给你的三个任务我已经帮你完成了两个了，我还要是你，早就已经三个。我呸，跟你有什么关系啊？你自己也说了，蟋蟀是看在医生的面子上，我到时候会亲自备一份厚礼去看望他老人家的。至于你。不过是俘获了医生那小孙女的芳心，你有什么好骄傲的？禽兽！这就是哥的魅力。就是就是，副长，别管他，我带你去。楚然，对我真好。哎呦，什么味儿啊？油死了！应该的，应该的。嗯，给丽影妹妹打个电话吧，让她去泡个温泉，好好感谢一下她。哎，陆家、啊，流氓，禽兽！你往下来啊！对对对对对对对，就是啊。穆金安原来喜欢这样。你怎么这么厉害？啊啊啊！不行了不行了不行了不行了！哎呀，快受不了了！陆大哥，这儿都是穴位，现在你身体里的湿气能消消了吧？啊，不行了！啊，受不了了受不了了！不行，我有劲。你怎么来了？啊、你们就只是在按摩？对呀、啊。你要加入吗？那你过来给我按按背吧。作为交换，我一会儿给你跟丽友妹妹推个油吧。你说我和丽友妹妹谁给你弄的？你们各有各的好。啊啊！轻点，轻点，轻点。好你个陆金安，一个美女满足不了你吗？居然还两个一起，恶心！禽兽，苏大姐，嗯，你还行吧？要不减肥吧？没事儿，我还能减肥。陆金安，两个一倍的。陆金，嗯，哼，你跟踪我？谁跟踪你了？我只是恰好路过，想看你有没有乱搞，好跟你离婚而已。得了吧。吃醋了就吃醋了，装什么呀？嗯嗯嗯。我操，这男的谁啊？最后还跟三个妹，三个女的哪个都是要我命啊！三个女人一台戏，这到底是我陆金安的福还是债？那个，啊、我去找个充电的地方啊，你们三个先玩会斗地主。你们这儿有电源吗？嗯、有的是电源。我要能插的电源。陆家，陆陆大哥，陆家，陆家，没事吧？对，醒醒，我给你做人工呼吸。哎、不行不行，不行不行。对，你傻了没有？陆大哥。你感觉怎么样啊？你真的不要人工呼吸吗
，明白了。如今罗湾集团已经成为盟国第一财团，我也算完成了您交代的任务。您接下来有什么？干得好，最近战乱频繁，无暇顾及这些。公司的事情就交给你来处理，有需要会找你。是。是天佑，罗湾集团。金木大哥。你得有什么呢？先生，你没事吧？你要充电器，怎么不早说呀？我不是说了找店员吗？那你也没说清楚，我以为您说的是我这个店员。对不起啊，先生。行，看在你这么漂亮的份上，不计较。记住啊，以后思想纯洁些。哎呀，你没傻吧？霍主任，你信不信我是一个富二代？那种整个龙安集团都是我的，超级富二代。我信，顾家，这还没睡觉你就白日做梦，就你还富二代，我看你负债还差不多。就知道，哎呀，不过你记住了，你那三个任务都是我陆金安帮你完成。陆金安，明天霍氏的招标宴会，你记得过来做好你的本职工作，看好大。先生，请问您找谁？嗯，我找你们总裁。您找我们陈总吗？啊，对，就是老陈。那您有预约吗？没有。那您不能进去。哎，出生未觉身先死。难道昨天真是我精神作乱，做的梦？那好吧，那我先走了。明白了。我靠，跟之前那个人长得一模一样。我该不会真是个富二代吧？老陈，真是你啊！你来也不提前通知一声，我好去接你。你认识？当然了，你怎么了？我果然不陆金安一找人才一定挑的，果真是。嗯，没有，就是前段时间我脑子撞了，有点失忆，有些事想不起来了。但是还好，我想起来了，我这个至高无上的身份。您只要记得您的身份就够了。我去，太激动了！我是有钱人。我突然，你就等着膜拜在我的牛仔裤下面。啊，对了，这些事儿咱们先不提。今天我来呀、啊，是有个大喜事儿。啊，走，走，走。呃，陈天阳，您有什么吩咐？嗯。朴国昌是你小弟啊？他说老家的亲戚，也算是个表弟吧。他怎么了？怎么了？他三番五次的挑衅我，还给我的女人下药。说怎么了？这个畜生居然敢冒犯您！我马上撤了他的职，让他滚回老家去。哎，下手轻点啊，一个夫人。明白。呃，您刚才说有急事儿，就这个。您还有其他吩咐？霍氏集团霍淑然，你认识吧？知道，龙国第一冰山美女总裁嘛？嗯，听说前段时间嫁了一个穷小子，也不知道怎么想的。这事儿呢，你知道就行，后面的事儿别管。霍氏的招标，你打算投资吗？投资霍氏这样的小公司，对我们来说没什么用。嗯，但是霍氏这几年被霍淑然经营的很好，如果我们稍加扶持，霍氏一定会做到。为什么是？等我，都是您教的好。那行，那这个扶持霍氏，发扬传统美德的事儿。您的意思是？那就是霍氏的招标会呢？你亲自到场，给霍氏带个十亿、二十亿的订单。我不，都听你的。嗯。啊，对了，千万不要暴露我的身份，我就喜欢霍突然瞧不起我。没想到堂堂龙主居然是个抖 M。龙主失踪这么久。你一点都不着急吗？龙主为什么失踪？你心里清楚。臭娘们还装呢。姓帅，你在龙国人没罪过，给我龙主的消息。想炸我，门都没有。到时候我跟龙主直接把你们连锅断。朱雀大人，我确实没有龙主的消息，但是我一定全力找寻，势必找回龙主。有劳了。伯母，我代表楚家出资五千万来支持我们楚然这次招标会。不愧是楚少，出手就是阔绰。啊，陆金安，你来干什么？楚然不是让你在门口看门吗？你还好意思叫我妈？你还没和楚然离婚吗？身边一直黏着这么一个狐狸精
你好大的本事！啊！陆金安，你吃货家的，又货家的，你还用货家钱去泡妞？你要不要脸？楚天浩，你又在这里放屁了，是不是不长记性？没搞清楚什么状况？你这个废物，你出轨被抓现行，还有脸说我们乱讲？首先，我没有花过货出人一分钱；其次，我也没有背着他在外面乱搞。丽颖妹妹真的只是我的好妹妹而已。陆金安。你到底有几个好妹妹？而且你的妹妹怎么都这么强？我靠！你是不是有病啊？你装，你继续装，我都要看看你们能装多久。少废话！现在人赃俱获，明天就去跟朱然办离婚，而且要从霍氏保安队出名。你们怎么可以这样对陆大哥啊？陆金安。看不出来你又没钱又没权，这一个窝囊废，怎么你的女人对你这么死心塌地？你娘炮，你说什么呢你？他也就嘚瑟这两天了，到时候没有楚然的钱供着，看谁还愿意跟着这个废？你，你，过来，爸，您来了。家，别和你妈一般见识，妇人之见什么都不懂。我明白，妈也是为了我好。谎言强。啊。今天我带来了一个绝对让初然满意的消息。好啊，小子，我没看错你啊！你就听他吹吧，也就你这样傻子会信。陆金安，好好开你的大门吧。楚少，我们走。金安，不用理他，一会儿你跟我进去，我看谁敢拦你。嗯。陆金安，我不是让你在外边开门吗？你进这来干什么？然然，是爸带他进来的。爸，我能不能满足一月三个条件就看今天的招标会了？这陆金安多能惹事，你们不是不知道，能带他进来，这不是给我添堵了吗？哎呀，灵儿，竟然说要给你个天大的惊喜。爸，他的话你也相信？要。陆金安，今天这么帅。楚然，这陆金安敢当着你的面和别人调情？带其他女人混进宴会，就是看中你马上坐稳霍氏总裁的位置，好讹诈你更多的钱，带别的女人远走高飞。突然，你可千万别被他给骗了。我陆金安男子汉大丈夫，没做过的事儿绝对不会成。霍突然，你忘了那段手机视频？当时你那么勾引我，我都不会走。我怎么可能大白天的发钱？啊！陆金安，你胡说八道什么呢？今天龙国名流齐聚，灌溉云集。你这个只会打打杀杀的扫把星闯进来，还有把我们大家放在眼里吗？你让初然这么难堪，还有把他放在眼里吗？我们请你出去，是给你面子，不想把事情闹大。你要是再不知好歹，我就让人轰你出去。霍初然是我老婆，霍叔呢，又是我爸。今天是霍家的大喜日子，我为什么要出去？谁是你老婆？我跟你说过多少遍了，我们两个没有关系。你不要以为你靠出卖色相完成我爷爷两个要求，我就会对你感激。霍初然，这可是你自己不要的。够了，金安说的对，金安就是霍家的人，理应来到这个会场。谁要是敢再说不字儿，休怪我翻脸。霍初然，你一定要记得你刚才说的话。等一会儿，我就让你知道我的病。嗯、不要得了便宜还卖乖，你给我记好了，一会儿你在这坐着，一句话都不许说。你要是再敢惹事，绝对饶不了你。好霸道啊！一会儿我就让你知道我是怎么打你的。嗯，啊！欢迎各位企业家来参加我霍氏集团的招标宴会。我霍氏作为百年企业，此次召开招标会。是想以最大的诚意邀请各位投资合作。我霍初然承诺，凡是今日与霍氏集团签订协议，将会享受到龙国的最大收益率。龙国最高的收益率，这对各大集团足以有很大的诱惑力。但是以霍氏现在的实力，您是不相信我们霍氏？相信你们霍氏？我们哪怎么相信？今天宴会了那么多来宾。他们有几个人向你们霍氏签约呢？我们霍氏集团刚刚拿到龙国新区的开发权，未来的发展前景非常大，请大家一定要相信我们霍氏。我霍初然以人格担保，与我们霍氏集团合作，百利无一害。诸位，现在龙国还有人不知道霍氏得罪了龙安集团的朴董吗？在龙国
，龙安集团可是数一数二的大企业。如果我们和霍氏签约，就是摆明了和龙安集团作对。完了，霍家得罪朴总的事传得这么快，看来我今天要是给霍楚然投资，就是往枪口上撞，一定引发众怒啊！霍氏集团跟龙安集团相比，那肯定会投龙安集团，因为龙安集团掌握着龙国的命脉，谁敢得罪他们呢？是对吧？朴国昌这个人啊。就是得不到就要毁掉，现在动用职权打压霍氏集团，建安哥哥，你还真是大打大气。这个朴国昌啊，早就已经没有职权了，他现在已经被龙安集团撤职，回家养老。哎呀，不用担心啊，朴国昌被撤职了，谁跟你说的？昨天我还在北京站看见他了呢。陆金安，你又在瞎说什么？陆金安。你这话说的就有点假了。你就算再厉害，能把朴国昌金牙打掉，那你也不能把他赶出龙安集团啊。陆坚，别走。诸位，我们霍氏集团确实与朴国昌、朴总有过一些恩怨，但那只是我们的私人恩怨。我相信龙安集团的陈总是不会因为这件事情迁怒于我们霍氏，所以大家依然可以放心与我们霍氏签约合作。既然霍总都把话说到这了，那我也没必要。纠结那么多了，今天我也把话放这。我们神鹿集团与旗下子公司神风集团拒绝跟霍氏签约订单，并宣布取消与霍氏的所有合作，今后再无交集。我也奉劝各位，赶紧离开吧。今天谁跟霍氏签约订单，那就是与我们作对。那也就是说，与我们龙国的整个集团作对。这些人这么讨厌，都是一些趋炎附势的心理。嗯看来这次霍氏的招标会要让他们给破坏了。这些人啊，都是朴国昌的狐朋狗友，跟他站在一边，明摆着就是要替他着想。都是一群无礼不起早的。要这样搞下去，霍氏集团早晚会毁在他们手。啊，你放心吧，谁毁了谁还不一定。霍总，你看马上就要下雨了，我突然想起来，我今天早上洗的衣服还没洗。先告辞了，霍总，我老公跟我爸今天站在合力了，我得先回去救他们。哈哈哈哈哈！今天这么热闹，怎么能少得了我蟋蟀呢？如果今天没有人跟霍氏签合同，就我来。老贱，这就是你跟我说的惊喜。蟋蟀，你在这捣什么乱？霍家得罪了龙安集团，而龙安集团的老总陈天阳陈总是龙主身边的红人。你确定要和龙安集团作对吗？你放个屁！这霍初然是龙族的马子，陈平阳几个胆子敢为难霍初然？我怎么敢得罪龙族呢？所以我今天到底合不合霍家签订合同，还要看陆先生同不同意啊。蟋蟀几次三番的给陆先生帮忙，还这么给他面子，不可能仅仅是因为医生的关系吧？难道说陆坚和蟋蟀还有别的交集？他们之前就认识？陆金安。你以为你找来了蟋蟀就很牛吗？蟋蟀它固然厉害，但是在龙安集团陈天阳陈总面前，他是不够看的。这个蟋蟀它很有名，难道你们不知道陈总跟龙族的关系要比蟋蟀跟龙族的关系更亲近些？霍初然，你如果请不出更厉害的人物，那你就尽早把这招标会停了吧，免得浪费大家美好的夜间时光。蟋蟀能来到现场要投资霍氏，完全是个意外之喜。但是蟋蟀的好意呢，我替霍初然打电话。这个订单啊，就不麻烦你来和霍氏签约了。诸位，今天要和霍氏集团签约订单的另有其人。另有其人？难道说你除了蟋蟀还有别人吗？霍初然，你信不信今天还会有其他人来到现场跟霍氏集团签约呢？不信。霍初然说他信，没错，今天是有人还会带着大量的订单来到霍氏集团合作。陆金安，吹牛谁不会啊？我还说朴国昌一会儿来跟你道歉了，他愁着跟你签约呢。这话就不对了，人家不是把朴总说停职了吗？我直接说，一会陈正阳陈总会亲自过来，并且也是求着霍氏收下他的订单。<笑>我相信陆大哥是不会错，说不定可真有人拿着合同来签约呢。有人了又怎样？他要是知道霍淑兰得罪了龙安集团，我看他还敢不敢和霍氏签约？我本人本来还不行吗？我本人本来还不行吗？陆姐，你别告诉我陈总也是你的人吗？
。陆大哥，我就知道你一定行。陆仙，你这么轻易就报了我富二代的身份，太没意思了。我还要再逗他活出来。不是我，怎么可能是我呢？我就是一个小保安，哪有能力请了还陈总这样的人？霍小姐，前段时间我的手下嫖过娼的王八蛋对您多有好感，还请您不要揭发。呃，没没关系的，陈总。大家都知道，我们文玩集团信念就是爱与正义。我的属下做了那么丧尽天良的事儿，作为他的老板，只是简单的严惩他是远远的不够的。所以今天，我特地带二十亿订单，想与霍氏签约。陈总，您没开玩笑吧？我没听错吧？陈总亲自来找霍楚然签约订单？这个老陈演技也太差了点。当然也不单单是因为这个。作为商人，我更看重的是霍氏的发展前景和霍总您的魅力。啊，不对，是实力。说的天花乱坠，不就是因为霍楚然是龙主的女人吗？死走狗！我这么帮龙主，他最喜欢的人一定是我。霍总，请吧。楚然，这没想到这短短半个月，你就完成了你爷爷交给你的所有任务，你真是巴不得骄傲啊！楚然，恭喜你，啊，这霍氏总裁的位置准是坐稳了呀。怎么说，考虑一下婚事呢？楚少，我楚然，楚少说的没错，你现在事业稳定，是该考虑一下自己的终身大事了。这段时间，他为你的事情一直忙前忙后，没有功劳也有苦劳啊。那。如果我没记错的话，我才是他爷爷。当着我的面这么大声密谋，是不是有点不合适啊？一个没出息的东西，你到现在还没有认识到你和初然的差距吗？陆仙，你不思进取，有嘴滑舌，这些我都可以忍受。但是我们霍氏现在马上就要做得更大更强，你要是再这样下去的话，就别怪我不听寡言。霍初然，在你眼里我就是这么不堪吗？你别忘了这三个目标是谁帮你完成的。当然是突然自己完成的了，难不成是靠你顾静安完成的？人家陈总都说了，突然就是因祸得福。顾静安，你还要说大话，说到什么时候呀？我对你太失望了。突然，你怎么可以这么说他呢？你忘了你每次遇到危险是谁帮你的吗？陆大哥，我现在就带你离开这儿，他们也太欺负人了。你放心，我以后肯定会好好对。霍初然，你认真的吗？苏仙，你身边这么多花花绿绿的姑娘，又何必在我身上纠结呢？再说了，我喜欢的是像龙主大人那样专一又霸气的男人。龙主有什么好的？你陆大哥要比龙主好百倍、千倍。没错。那我现在告诉你，陈天阳就是我陆仙请到霍氏集团给你霍初然签约订单的。家，果真是你。我就说陈天阳怎么会来呢？陆天，为什么？是你？那你刚才为什么不承认？就像我现在告诉你，信吗？不信。普天之下，除了龙主，还有谁能命令陈天涯？你不会说你是龙主吧？怎么突然一提龙主就晒脸的？你这都第几次冒充龙主了？我看龙主自己用他自己的名号，都没有你用他来的强。从陆天。霍初然，记住今天的话。霍初然，记住今天的话。姐，姐，陆仙，陆大哥，初然，你你真不应该跟金安这么讲话呀！他说的这么肯定，我相信他没骗你。我已经调查了很多次。你在传销窝点被绑架的时候，是金安救的你，这是千真万确。是金安救的你，这是千真万确。难道是我误会他？你心里的人，一直都是陆金安。傻孩子，现在知道错了还不管？现在还没走远，赶紧追过去跟他解释解释啊！哎，陆金安，我说你这个失恋怎么就那么奇特
，放着我们两个，随时可以帮你走出失恋阴霾的大美女不管，非要一个人在这喝啤酒。就是。谁说我失恋了？我这是单方面的把豁出来那个嚣张跋扈、有眼无珠的疯女人给甩了，这是我单方面的胜利啊、哦！对对对，对对对，这是我陆大哥单方面的胜利。嗯，但是我看你就是一厢情愿吧？嘘，小屁孩乱说什么呀？你懂什么？谁乱说了？而且你为什么帮我考虑考虑我呀？啊，我都不小了，我我哪儿都不小了。你为什么就不能喜欢喜欢我呢？小，而且不大不小。哎，我说陆金，你不会真打算吊死在霍楚然一棵树上？他都那样对你了，你还惦记着他？我真不知道你到底喜欢他哪一点。我也不知道我喜欢，就是感觉他特别熟悉，似曾相识。难不成是因为我是以后见到的第一个女人是他？要不这样。我们两个呀，把他给打晕，让他醒来第一眼见到的就是我们。我觉得可以。可以<笑>霍初然，他肯定是反悔了。不可能。嗯嗯。喂，有什么事儿？你敢绑架霍初然，找死啊！霍启凡，你怎么能做出如此大逆不道的事儿？赶紧帮我放开！大逆不道，你们都死了，谁知道是我干的？再等一会儿，等那个废物陆金安来了，把你们一网打尽。陆金安是无辜的，你别让他来。况且他已经跟我恩断义绝了，他是不会来的。你赶紧放开我们，爷爷知道了一定不会轻饶了你。霍楚然，你别拿爷爷压我，你难道不知道爷爷最疼爱的人是我吗？霍楚然，我本以为你会因为这三个难题知难而退。随便找个人嫁就算了，那样你还是我的好姐姐，我们一家人还能好好相处。可你偏偏要和我作对，你如此短的时间就完成了那三个任务，我怎么可能眼睁睁看着霍氏大权交到你这个女人手里？是我的，我一定要夺回来。景安，你只看到了结果，但你姐姐为霍氏集团付出的心血，你是只字不提呀、啊。你是我霍家的长孙，霍氏集团理应有你一部分。看看你现在这样，你能胜任这个职务吗？霍氏能有今天，是我们霍家几代人的付出，你就不能再等等吗？我等，凭什么让我等？是我的，就一定要握在我的手里。你们天天说霍氏集团早晚要交到我的手里，你们以为我会信吗？我告诉你，你们都该死！霍启凡，这是你对我的仇恨，你快把我爸放了！他年纪大了，经不起你这么折腾的。姐姐，你一个人太孤单了，我送他陪你一起上路，这样不好吗？霍启帆，你这个畜生！卡伯，我知道你从始至终没瞧得起过我，小时候你就讨厌我，不与我亲近。今天轮到我了，就让我这个最不受待见的侄子送你上路吧。霍启帆，你别再发疯了，赶紧放人！我爸是无辜的，有什么事你冲我一个人来呀？霍主任。你装够了高高在上、能力不凡的总裁，现在又开始装起了孝子贤孙。我不吃你这一套，只会用暴力解决问题。如果我不在了，这三个完成的任务自然就取消了，我是也会因此毁在你的手里。最好把嘴给我闭上，要不然一会有你苦头吃。我早就秘密通知了公司的各大高层，如果我在完成三个任务后忽然消失，那就一定是你霍启凡干的。估计这个时候，爷已经收到了消息，知道了他眼中最乖最听话的孙子。我虐杀亲人的恶魔，贱人，找死！把手放，别动我老婆。金安，你怎么来了？这是我们霍家的事儿，你赶紧走。我怎么可能见死就？陆杰，你别逞能了，你快走吧，不要管我们。霍初然，现在知道你的老公有多么的嗯正义了吧？陆金安，你还真敢来呀、啊！我、哦、真的有种，霍启凡，你这个败类，不是你的东西还非要拿，霍氏没有交到你这种人渣手里不对。陆金啊，你给我闭嘴！我劝你马上把他们都给我放，要不然我一会儿就让你这个小畜生断绝孙。别废话，你还没资格教训我。既然你今天来了，那就别走了。哟，站得又直又齐，一排 WiFi 信号啊，陆金啊。别跟我扯淡！既然你们都来齐了，是我的表演，那就试试
。蟋蟀，你在龙国见过龙主这么多次，为什么不及时向我汇报？我，我，你没有发现龙主失忆吗？那也没人跟我说啊，我除了杀人，啥也不明白呀、啊。没用的东西！所有人，嘴我立即赶往霍家恭迎龙主。朱雀大人，那我呢？不要叫我朱雀大人，你就老实在这待着，亲自向龙主解释。是。所有人，现在。出发！呀！啊，看那儿！啊！还有没有人啊？再来一盘呗！这不可能！你们快起来啊！把他干死，我给你们加钱。嗯，你你别过来啊！我我还叫了人，他们马上就到。还有什么人啊？一起叫过来吧。这也是我老家最牛逼的打手，石振祥。陆金安，今天你必死无疑了。这石振祥，他老家不会是风水有什么问题吧？起这么傻了吧唧的名字，该不会是个脑残吧？陆金安，什么时候了？你还在开玩笑？石振祥，呸！石振祥，给我干死他！还有没有人啊？多叫点。陆金，黄刀，黄刀，起死回生啊！蠢货，狂刀是我弟弟，我是狂刃。我靠，你们老狂家起名都这么草率呢？这都是不要走了。少废话，我今天就要替我弟弟报仇。哎，你弟弟根本就不是五杀的，你找我报什么仇啊？你有病啊！我管是不是你杀的，反正霍少给了我钱，你今天就要把命给我留在这儿。狂刃，给我干死他！事成之后，我再给你加五十万美金。拿命来，小心是比那个什么狂刀厉害一点。没想到吧？我呢叫陆令安，我也比那个什么陆金安强那么一内内。陆金安，都什么时候了，你还在这儿贫嘴？老婆，我帅吧？小心！你不是很能打吗？起来打我！龙总和霍家人，放开我！说话。这哪有什么龙主？霍家人早被霍启凡带走了。龙主大人名字叫陆金安。什么？陆金安是龙主？这不可能，他明明就是个废物。大胆！真敢诋毁龙主！好，到了。爽！你不是很能打吗？起来打我呀！陆家，陆家，你醒醒！嗯。啊。脑子可傻了吧
，豁出人。你怎么像变了一个人一样？你该不会是恢复记忆了吧？陆大哥，陆大哥，你为什么不带我们呀？你知道我有多担心你吗？还好我们来得及时，你还没死。陆金安，你本事不小啊！这么多女人担心你，我现在也没什么用了。你马上要死在我的手里了。我看你也是个人物，有什么遗言，赶紧说一下吧，我帮你传达传达。一只穿云箭，七只万马，白色。赤龙主的穿云箭，陆家，你怎么比我想的还厉害？你既然是龙主，陆大哥，你为什么要隐藏身份啊？可心，我真的是龙主。是龙主的穿云剑，龙主在召集我们，快，我们去迎接龙主。现在出发！是。你，你是龙主？狂妄之徒，无知鼠辈。主人，我没看错人吧？原来，无论我喜欢的是龙主大人，还是那个救我的盖世英雄，居然都是同一个人，就是一直陪在我身边的穆金安。霍楚然。你现在可觉得后悔了吗，陆坚？你死到临头了还假冒龙主，龙主的信号弹怎么可能在你手里？斩龙特战队也是你能嘲笑的？你、你、你要干什么？都别愣着，五千万给我弄死他！冒犯龙主者死！亮亮，龙主恕罪，属下来迟。原来陆坚真的是龙主。听我以前自命不凡的，觉得陆坚配不上我，如今看来是我背叛了，真是可惜。霍启凡，你本该衣食无忧的过好这一生，可你贪得无厌，还敢绑架至亲，大逆不道！龙主，我错了，饶命啊！龙主，饶命啊！龙主，像这种人留在世上也是个祸害，不如让我解决他算了。陆、啊、坚，不要！启凡他还小，如果爷爷知道的话，心里会受不住的。况且他已经知道错了，你就宽恕他吧。姐夫，我我姐已经原谅我了，你饶了我吧，我错了。霍楚然，能不能别那么圣母？你们一家在他手上遭的罪还不够吗？凭什么轻易放过他？对啊，陆大哥差点被他害死，绝对不能轻易放过他。我姐、啊，我知道你身份尊贵，启凡罪孽深重。他从小没有父母，娇生惯养。我想，我想你再给他一次机会。你们一家子也不想想，当初怎么对陆建安的？现在知道他是龙主，想要巴结他了，早干嘛去了？陆建安，你别忘了，在他们一家手上吃过多少苦，你可别再心软。就是啊，陆大哥，我去求我爷爷帮咱俩说媒，我要嫁给你，让你成为全天下最幸福的男人。哎，我跟陆建安还没离婚呢。还是还是我老公呢，王主，这些女人太差，请您先拿命令处置这个人，然后我们一起回特种营。您不在这段日子，我和大家都很想你。霍启凡，死罪可免，活罪难逃，按照龙国律法处置。谢，谢龙主宽恕。朱雀他们，起开！龙主抱了，打起来了。陆大哥最喜欢我，他当时为了救我，带着我整整跑了八公里。这就是年轻活力少女的魅力。陆金安最喜欢我，他当时为了救我，拿着冻鱼在烧烤摊上把人都打骨折了。像我这样的成熟女，才能给陆金安幸福。我陪在龙主身边时间最长，他的衣食住行都是由我来负责。我最懂他，他最信任。我有能力。我是陆金安的合法老婆，我们是领不结婚证的。他要是敢喜欢你们任何一个，我都饶不了他。老公，陆主，陆大哥，陆金安。